Boden scheint unerschöpflich. Er ist einfach da. Unter unseren Füßen, unter den Feldern, dem Gras und den Bäumen. Wir leben von und auf dem Boden, aber wir schenken ihm kaum Beachtung. Dabei ist er die Grundlage für unsere Lebensmittelproduktion. Er versorgt die Pflanzen mit Nährstoffen und Wasser. Ohne Boden kann keine Nahrung produziert werden. Etwa 1,6 Milliarden Hektar Boden auf der Erde ist Ackerfläche. Das sind etwa 2000 Quadratmeter pro Erdbewohnerin. Eigentlich müsste das reichen, um die Menschheit ausreichend mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Aber auf diesen 1,6 Milliarden Hektar werden nicht nur Nahrungsmittel für Menschen angebaut. Immer mehr Fläche wird für Futtermittel für die fleischverarbeitende Industrie und für Biomasse zur Treibstofferzeugung genutzt. Das lässt fruchtbares Ackerland knapp werden und damit rückt der Boden in den Fokus internationaler Investoren. Große Konzerne investieren in Land in der Hoffnung auf gute Rendite. Das geht oft zu Lasten der einheimischen Bevölkerung, denen der Verlust ihres Landes ihre Lebensgrundlage entzieht. Wir sprechen hier über Landgrabbing. Auf dem Gelände der Bundesgartenschau in Mannheim befindet sich die Ausstellung Weltacker. Das Projekt von Eine Weltforum und DEAB beschäftigt sich mit der Gerechtigkeit der Verteilung von Boden und Ressourcen. Wenn alle Ackerflächen auf der Welt gleichmäßig verteilt wären, dann stünden jedem Menschen 2000 Quadratmeter zu. In der Realität verbrauchen wir im Durchschnitt als Mensch hier in Deutschland mehr als doppelt so viel Ackerfläche und das haben wir quasi hier in dieser Grafik Aufgezeigt in Deutschland wären es beispielsweise laut einer Studie ca. 4310 Quadratmeter pro Person, also mehr als doppelt so viel. Und man sieht im weltweiten Vergleich gibt es halt gewisse Länder, die verbrauchen viel, viel mehr als diese 2000 Quadratmeter und andere, die deutlich weniger verbrauchen. Ähm, das ist natürlich eine Frage, wie kann das überhaupt äh, sein? Und dafür gibt es natürlich viele komplexe Gründe. Ähm, aber ein wichtiges Thema ist dabei Landraub und das haben wir quasi hier auf der auf der Rückseite von unserem Globus einfach noch mal erläutert, was ist eigentlich Landraub und wie funktioniert das Ganze, was sehr komplex ist, aber letztlich mit gerade in Ländern, wo zum Beispiel indigene Bevölkerung keine verbrieften Landtitel hat, Land auf zum Beispiel 100 Jahre verpachtet oder sogar ganz aufgekauft, um dort für den Export anzubauen. Also um quasi Land zu nutzen, nicht um die lokale Bevölkerung zu ernähren, sondern zum Beispiel ähm, Produkte anzubauen, die in Europa oder hier in Deutschland sehr beliebt sind und dann hierher importiert werden, während die Bevölkerung vor Ort, ja, während dort diese Landflächen fehlen, um zum Beispiel lokale Nahrung zu produzieren. Laut einer Schätzung der Weltbank sind zwischen 10 und 30 Prozent des weltweiten Ackerlandes von Aufkäufen betroffen. Nimmt man die Mitte, so würde Deutschland etwa zehnmal in diese Fläche hineinpassen. Der Kampf um sichere Landrechte, seien sie gemeinschaftlich oder individuell, ist eine zentrale Frage des Überlebens in vielen Regionen der Welt. Und er ist oft mit Ungerechtigkeit, Gewalt und Vertreibung verbunden. Die Organisation FIAN hat einen Fall von Landvertreibung für eine Kaffeeplantage in Uganda dokumentiert. Bevor die Plantage 2001 angelegt wurde, wurden zwei Monate vorher die Menschen aufgefordert, das Land zu verlassen. Es wurde ihnen Entschädigung zugesagt, Umsiedlung zugesagt. Doch das ist alles nicht eingetreten. Da die Menschen überhaupt nicht wussten, wohin sie gehen sollten, sind sie zu Hause geblieben. Und dann kam die ugandische Armee und hat die Leute gewaltsam vertrieben. Indi fit aber Tura Jinjang Nava Tura Jukon Hava and Hago Badiwan by Jaji Sirikari. Bafiti Mihini, Bafiti Ubuhiri, Ninghoni, Nono Bakas, Vajeriwa, Ataka Kanya Travuzengu Muvahanga, Waru Fitin Wun Humunzu, Yajangwari Ku Shashana Kujakuku Ramu, Uvakamukviti Voko, Akiruka, Ugana Gaufit Ugova, Bukanyanya Jir. Wafiti hene ugashaka nicyo urajyana kikayoberana. Ubwo inkoko zo zasigaraga aho ngaho. Inzuki inzuki zo barazitwitse hamwe n'inzu yanyu.
namaze kugira ndi se ni ntambara ibaye ko ntaraba mu ntambara kigeza utuza kumva kumva ko ari uwo muzungu ushaka gutera mikawa mu mwari yembuzi zange eze nabagambiye ko ezo nezigira Kana nakurudamu these are my arguments which prove that I own the land on block 103. But afterwards I was evicted, forcefully evicted from that land. Naye, get a kalyange kubangi, yachangi. Dino the endagan as I tat as a yagudaku. Bis heute kämpfen die Betroffenen weiter um ihr Recht und ihren Boden. Neben Boden spielen Rohstoffe eine zentrale Rolle. Dies wird am Beispiel von Lithium deutlich. Für den globalen Norden ist Lithium eine wichtige Komponente für neue Technologien. Fast jede neue Batterie wird mit Lithium gefertigt. Kein Elektroauto kann ohne das begehrte Metall fahren. Das hat ökologische und soziale Auswirkungen vor allem für den globalen Süden. Der Kampf um die Ressource führt aber auch zu geopolitischen Auseinandersetzungen und heizt den Konflikt zwischen den Blöcken an. Wenn die Pläne des Wechsels zur Elektromobilität aufgehen, wird der Bedarf an Lithium als Ausgangsmaterial für Batterien bis 2028 um das Zehnfache steigen. Der Abbau von Lithium ist wie jeder Bergbau nicht unproblematisch. Aus den Gebieten, in denen bereits Lithium abgebaut wird, wissen wir, es wird Wasser in großen Mengen verbraucht. Das führt zur Senkung des Grundwasserspiegels und hat Auswirkungen auf die Bodenqualität und damit für die lokale Bevölkerung, die Pflanzen und die Tiere. Deutschland hat keine nennenswerten Lithiumvorkommen. Der größte Teil des Lithiums liegt im globalen Süden. Etwa 60 bis 70 Prozent des geschätzten Vorkommens entfällt auf drei südamerikanische Länder, Chile, Argentinien und Bolivien. Deshalb bemüht sich Deutschland im Rahmen der Europäischen Union, Verträge mit diesen Staaten abzuschließen, die die Versorgung der einheimischen Industrie mit Lithium sicherstellen können. Durch solche Verträge, Freihandelsabkommen, sollen die Staaten des globalen Südens mit der Europäischen Union enger wirtschaftlich verbunden werden. Der Zufluss von Kapital als Voraussetzung für nötige Investitionen im globalen Süden soll erleichtert und Handels- und Zollschranken sollen abgebaut werden. Doch die Realität sieht anders aus. Betrachten wir den Mercosur-Handelsvertrag der EU mit Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay, so handelt es sich vielmehr um Ausbeutung natürlicher Ressourcen zugunsten europäischer Konzerne, ohne Rücksicht auf die Risiken für Wälder, Ökosysteme, Klima und Menschenrechte, zum Beispiel der indigenen Bevölkerung. Autos gegen Kühe, das ist die Devise. Die Mercosur-Länder sollen vor allem Rindfleisch, Soja oder Zuckerrohr in den globalen Norden liefern. Im Gegenzug werden Verbrennerfahrzeuge, Pestizide, Düngemittel und weitere chemische oder pharmazeutische Produkte eingeführt. Wieder zurück auf der Bundesgartenschau in Mannheim scheint es uns so, dass sich das Verhältnis zwischen dem globalen Norden und seinen ehemaligen Kolonien, nun der globale Süden, nicht wesentlich verändert hat. Am Beispiel des Landgrabbing haben wir gesehen, mit welchen Methoden legalen und illegalen gearbeitet wird, wenn die Möglichkeit besteht, Profit zu machen. Am Beispiel des Lithiums wurde deutlich, auf wessen Rücken unsere grüne Zukunft ausgetragen werden soll. 
Doch ein derartiges Ungleichgewicht fällt auch dem globalen Norden wieder auf die Füße. Und es erzeugt weitere, sich selbst verstärkende Konfliktkreisläufe wie Migration sowie die Zunahme und Verflechtung internationaler und regionaler Spannungen und deren Militarisierung. Im globalen Süden mehren sich die Stimmen, die das nicht mehr einfach so hinnehmen wollen. Wir erleben Reaktionen, Gegenbewegungen und Lösungsansätze unterschiedlichster Art. Wir sind nicht gegen Fortschritt, aber wir wollen keinen Fortschritt, der anarchisch ist und die Rechte anderer sträflich vernachlässigt. Wir müssen lernen, auf afrikanische Weise zu leben. Nur so kann man in Freiheit und Würde leben. Es macht Sinn, genauer hinzuhören, was Stimmen aus dem globalen Süden zu diesem Ungleichgewicht sagen, von welchen Erfahrungen und Erkenntnissen sie berichten, von welchen Motiven sie geleitet werden, welche Forderungen an den globalen Norden sie stellen, welche Lösungsansätze sie vorschlagen bzw. schon jetzt umsetzen. Genauer hinhören als Voraussetzung für ein gerechteres Zusammenwirken, das wir unbedingt brauchen. Denn wir leben auf einem Planeten. Positiver Frieden geht nur über Kooperation.